गुलाब जामुन बनाने के लिए मैं आपको गुलाब जामुन बनाना बताऊंगी आशीर्वाद इंस्टेंट गुलाब जामुन इजी मेकर 200 ग्राम का पैकेट है सबसे पहले इसकी हम चाशनी बना लेंगे चाशनी बनाने के लिए 800 ग्राम चीनी और 800 ग्राम पानी लेके इसे हम बनाएंगे जब ये थोड़े चीनी गुल तो इसमें थोड़ा सा दूध और नींबू डालेंगे जब तक ये चाशनी बन गई तब तक मैं इसका आटा मलूंगी ये पेस्ट मिल रहा है इसे आप दूध या पानी से इसे मलेंगे बिल्कुल सॉफ्ट चाशनी बनाते हैं थोड़ा सा इसमें दूध डालेंगे जिससे इसकी जो भी गंदगी है निकल जाएगी दूध से हम इसको मलेंगे थोड़ा सा डालेंगे पहले इसको पतला पतला नहीं ठीकी मारना आटा तैयार जब ये घुस जाएगा तो बिल्कुल बर्तन में नहीं लगेगा इसको मैंने दूध से मारा है पानी से भी इसको मार सकते हैं तो इसमें आटा मारना जिससे इतने बड़े बड़े इसके पेड़े बनाएंगे ज़्यादा बड़े नहीं बनाएंगे हल्के हाथों से ये ऐसा फटा हुआ नहीं होना चाहिए इस तरह से इसके अंदर हम मेवा डालेंगे बतासे भी डाल सकते हैं थोड़ा सा डालेंगे इस तरह से करके दबाना नहीं है हल्के हाथों से बिल्कुल प्लेन करना इससे क्या होगा कि इसके अंदर जो टाइट टाइट से रह जाते हैं रसगुल्ले वो नहीं रहते और अच्छे से फूलते हैं अंदर भी रस भर जाता है इसका
राशन का ये हम निकाल देंगे ये गंदगी हमने दूध डाला था इसमें दूध डालने से चाशनी की चीनी की जो गंदगी होती है वो निकल जाती है इलायची पाउडर डाल देंगे इसमें एक ये चाशनी हमारी तैयार हो गई है चाशनी को चेक करने के लिए अभी इसमें थोड़ा अभी और पकेगी एक तार की चाशनी हमें बनानी है इसमें एक तार बनना चाहिए ये जो हम ड्राई फ्रूट्स अंदर भरेंगे तो इसको हमने इसका जो ये पेस्ट है इसमें मिला लिया है और इसके बीच में मैंने आपको बताया इसके बीच में हम भरेंगे और इसके गोले बनाएंगे ये चाशनी रेडी हो गई है इसको एक तार का देखने के लिए आप ऐसे भी देख सकते हैं ये देखो अगर ये पूरी ऐसे लाइन बनती है तो ये एक तार की चाशनी ये देखिए आसान तरीका ये ये टूटे ना ये ये देखिए चम्मच में ये देखिए ये एक तार की चाशनी आप ऐसे भी देख सकते हैं और ये ऐसे ऐसे चिपक रहा है एक तार ये देखिए एक तार चिपक रहा है ये एक तार की चाशनी आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं चाशनी बन के तैयार हो गई है इसे ठंडा होने देते हैं गैस बंद करके इसमें हम थोड़ा नींबू डालेंगे चला देंगे नींबू डालने से चाशनी हमारी चिपचिपी नहीं रहती है और ये ऐसे ही रहती है जमेगी इसलिए हम चाशनी में नींबू डालते हैं बस तो ज्यादा नहीं चार से छः बूंद नींबू का रस डालना है ये आप देख रहे हैं ये कढ़ाई के साइड में ये जमी हुई है आप पकाते वक्त भी नींबू डाल सकते हैं ये इस तरह से ये जमेगी नहीं गरम गरम जब ये चाशनी हो तो भी ये साइड का ये जमा हुआ चीनी निकाल सकते हैं उसके बाद ये जम जाता है साइड की चीज अगर हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे तो ये नहीं जमेगा कढ़ाई को गर्म करेंगे 
इसमें मैं रिफाइंड यूज़ कर रही हूँ घी का यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि घी से थोड़े ठंडे मौसम में वो घी जम जाता है तो अच्छा नहीं लगता अच्छे से गर्म हो जाएगा ये रसगुल्ले बना रखे हैं हल्के आज में फ्राई करेंगे तो देखिए थोड़ा गर्म हो गया है ये खाएँ थोड़ा सा कढ़ाई में चला लेंगे तो क्या हुआ कि हमारी कढ़ाई चिपके गए को हल्के हाथ से घुमाना घुमाते रहना थोड़े थोड़े डालेंगे और दुकुल दी प्याज में इसको फ्राई करेंगे जो ब्राउन होते जा रहे हैं उनको निकाल के तुरंत चास में डालना है अभी
मेरे लग रहे हैं ब्राउन ये हमारा ब्राउन हो गया है अगर ठीक से नहीं बना होगा तो इस तरह से ये क्रैक हो जाएगा इसको हम चाशनी में गरम गरम तीन चाशनी में डाल देंगे चाशनी थोड़ी गर्म होनी चाहिए ये घुमाते रहना है रसगुल्लों की शेप खराब हो गई क्योंकि ये अच्छे से नहीं मिली है ये देखिए घुमाते रहना गरम है थोड़ा फूलेंगे और अगर आपको मेरा चैनल वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट वीडियो मिल सके थैंक यू